morning dear students as in the previous video we have discussed about the memory that is memory is classified in the two parts that is primary memory and secondary memory okay so the primary memory is also classified in the two types that is ram and rom so today we will discuss about the rom read only memory information stored in rom is permanent in nature that is it holds the data even if the system is switched off so jo hamare rom mein koi bhi data ya instructions hota hai wo permanently store hota hai clear even jab hamara computer switch off bhi ho jata hai hamara system switch off bhi ho jata hai tab bhi hamare jo data hai wo permanently stored rehta hai it holds the starting instructions for the computer rom cannot be overwritten by the computer it is also called non volatile memory so jo hamare computer mein jab hum computer on karte hain to hamari starting mein jo instructions hote hain wo bhi kis mein hold hote hain hamare rom mein hold hote hain wo sare instructions clear rom cannot be overwritten by the computer rom mein jo bhi data hota hai wo कंप्यूटर के थ्रू हम ओवरराइट नहीं करते हैं उसके डेटा या इंस्ट्रक्शंस को ओके और सो हम रॉम को एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं क्लियर नाउ द सेकंड मेमोरी इज सेकेंडरी मेमोरी दिस मेमोरी इज परमानेंट इन नेचर इट इज यूज टू स्टोर द डिफरेंट प्रोग्राम्स एंड द इंफॉर्मेशन परमानेंटली विच वर टेम्परेली स्टोर इन रैम इट होल्ड द इंफॉर्मेशन टिल वी इरेज इट सो so, जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है वो एक परमानेंट मेमोरी होती है ठीक है इसमें हम जो भी डेटा स्टोर करते हैं वो परमानेंट स्टोर होते हैं ठीक है इसमें हम डिफरेंट प्रोग्राम्स को स्टोर करते हैं और इंफॉर्मेशन को परमानेंटली स्टोर करते हैं विच वर टेम्परेली स्टोर इन रैम जो भी डेटा हमारा टेम्परेली स्टोर होता है रैम में उन डेटा को हम परमानेंटली स्टोर करते हैं अपने सेकेंडरी मेमोरी में क्लियर इट होल्ड द इंफॉर्मेशन टिल वी इरेज इट तो जब तक हम उस डेटा को इरेज नहीं कर देते तब तक वो डेटा हमारा परमानेंटली स्टोर होता है सेकेंडरी मेमोरी में सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस आर हार्ड डिस्क कॉम्पैक्ट डिस्क डीवीडी पेन ड्राइव फ्लैश ड्राइव ओके सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज फर्स्ट इज हार्ड डिस्क This is the main storage device of the computer which is fixed inside the CPU box. Its storage capacity is very high. Presently, the storage capacity varies from 200 gigabyte to 10 terabyte. As it is fixed inside the CPU box, it is not easy to move the hard disk from one computer to another. So, हमारा जो hard disk होता है वो main storage device होता है हमारे computer का जो कि ऑलरेडी फिक्स्ड होता है हमारे सीपीयू बॉक्स में ओके हार्ड डिस्क हमारे सीपीयू बॉक्स में परमानेंटली फिक्स्ड होता है इट्स स्टोरेज कैपेसिटी इज वेरी हाई इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है बहुत हाई होती है और प्रेजेंटली हमारी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है इसकी वो होती है टू हंड्रेड से लेके टेन टेरा तक ओके एज इट इज फिक्स इन साइड द सीपीओ बॉक्स और जो हमारा हार्ड डिस्क है वो फिक्स है सीपीओ बॉक्स में इसीलिए इजी नहीं होता है कि हम किसी भी हार्ड डिस्क को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर्स में शिफ्ट कर सकें क्लियर नाउ द सेकेंड इज सी डी रॉम डीवीडी अ सी डी रॉम डीवीडी ड्राइव अटैच टू दी सिस्टम यूनिट इज अ हाई कैपेसिटी स्टोरेज डेटा स्टोरेज डिवाइस इट इज यूज टू रीड एंड राइट डेटा फ्रॉम एंड ऑन सी डी और डीवीडी डिस्क सो हमारे सी डी रॉम और डीवीडी ड्राइव क्या होते हैं वो अटैच होते हैं सिस्टम यूनिट से ठीक है हमारे सीपीयू से अटैच होते हैं इज अ हाई कैपेसिटी डेटा स्टोरेज डिवाइस ये भी हमारा एक हाई कैपेसिटी है ठीक है जिसमें हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं इट इज यूज टू रीड एंड राइट डेटा फ्रॉम एंड ऑन सी डी और डीवीडी डिस्क सो हम जो सी डी डीवीडी ड्राइव को यूज करते हैं कैसे यूज करते हैं सी डी और डीवीडी डिस्क में ठीक है सी डी डीवीडी डिस्क में जो भी डेटा हमारा सेव होता है उसको रीड या फिर राइट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं सी डी डीवीडी ड्राइव्स का क्लियर सो ये जो ड्राइव्स हैं इसके थ्रू हम कोई भी डेटा को रीड या फिर राइट कर सकते हैं सी डी डीवीडी से ओके डिस्क डिस्क से नाउ द नेक्स्ट इज 
floppy disk drive floppy disk drive is attached to the system unit it is used to read and write data and information on the floppy disk floppy disk drives are obsolete now floppy disk drives have now been replaced by the usb flash drive so hamari jo floppy disk drive hai wo bhi kis mein attach hote hain hamare system unit mein attach hote hain theek hai aur हम जो भी डेटा हमें रीड करना होता है फ्लॉपी डिस्क से ठीक है इस फ्लॉपी डिस्क से डेटा को रीड और राइट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं फ्लॉपी डिस्क ड्राइव का यूज करते हैं क्लियर सो so, आज की डेट में जो हमारे फ्लॉपी डिस्क हैं वो ऑप्सलीट हो चुके हैं मतलब वो हट चुके हैं और फ्लॉपी डिस्क रिप्लेस कर, कर दिए गए हैं हमारे यू फ्लैश ड्राइव से ठीक है हमारे यू फ्लैश ड्राइव से रिप्लेस हो गए हैं हमारे फ्लॉपी डिस्क ठीक है तो यू एस बी फ्लैश ड्राइव क्या है हमारी पेन ड्राइव होती हैं नाउ द नेक्स्ट इज मेमोरी कार्ड इट इज कॉमनली नोन एज मल्टी मीडिया मेमोरी कार्ड इट इज वेरी स्मॉल इन साइज सो मेमोरी कार्ड क्या है हमारे एक मल्टी मीडिया मेमोरी कार्ड है जो कि बहुत छोटी होती है साइज में ठीक है यूजली वन टू वन पॉइंट फाइव इंचेस इतनी छोटी सी हमारी चिप होती है ठीक है बहुत छोटी सी हमारी चिप होती है उसे हम कहते हैं मेमोरी कार्ड जिसका साइज होता है वन से लेके वन पॉइंट फाइव इंचेस तक दीज आर यूज इन मोबाइल फोन्स एंड डिजिटल कैमराज यू नीड टू हैव कार्ड रीडर टू रीड स्टोर डेटा सो ये हम किस में यूज करते हैं अपने मोबाइल फोन्स में या फिर डिजिटल कैमराज में यूज करते हैं इन मेमोरी कार्ड्स का और इन मेमोरी कार्ड में हमारा जो भी डेटा स्टोर होता है उसे रीड करने के लिए हम किसका यूज करते हैं कार्ड रीडर का यूज करते हैं नाउ द नेक्स्ट इज फ्लैश ड्राइव इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी डिवाइस पॉपुलरली नोन एज पेन ड्राइव इन विच डेटा कैन बी स्टोर परमानेंटली एंड इरेज्ड व्हेन नॉट नीडेड इट इज पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस दैट कैन बी इजली कनेक्टेड एंड रिमूव फ्रॉम दी सी टू स्टोर डेटा इन इट द फर्स्ट फ्लैश ड्राइव हार्ड हैड एट एम बी ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी इन टू थाउजेंड सिक्सटीन दीज कैपेसिटीज रेंज बिटवीन एट जी बी एंड वन टेरा बाइक सो ये हमारे फ्लैश ड्राइव क्या है इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी डिवाइस है ठीक है जिसे हम पेन ड्राइव भी कहते हैं जिसमें हम अपने डेटा को परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं और जब हमें वो डेटा नहीं चाहिए होता है हम उसे इरेज कर सकते हैं क्लियर सो ये फ्लैश ड्राइव पेन ड्राइव पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस है जिसे हम इजीली कैरी कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ओके हम इसे इजीली कनेक्ट करते हैं अपने सीपीयू में ताकि हम डेटा को क्या कर सके रीड कर सकें कंप्यूटर में ठीक है या फिर कंप्यूटर में स्टोर कर सकें द फ्लैश द फर्स्ट फ्लैश ड्राइव जो हमारा फर्स्ट फ्लैश ड्राइव है वो क्या था हैड एट एम ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी उसके पास कितना स्टोरेज कैपेसिटी था एट एम ठीक है और नाउ डेज इन टू थाउजेंड सिक्सटीन ये कैपेसिटी रेंज कितने से कितने तक हो गई है एट जी बी से लेके वन टेराबाइट तक हो गई है मीन्स आज की डेट में जो हमारे पेन ड्राइव्स हैं उनकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है एट जी बी से लेके वन टेराबाइट तक नाउ द नेक्स्ट इज पावर सप्लाई यूनिट द पावर सप्लाई यूनिट पी एस यू इज यूज टू कनेक्ट कन्वर्ट ए सी अल्टरनेटिक करेंट अल्टरनेटिंग करेंट फ्रॉम द मेन पावर सप्लाई टू द डिफरेंट डी सी मीन्स डायरेक्ट करेंट वोल्टेज रिक्वायर्ड बाय वेरियस कंप्यूटर कंपोनेंट्स डिफरेंट मदर बोर्ड्स एंड कंप्यूटर्स रिक्वायर डिफरेंट वोल्टेजेस सो जो हमारी पावर मेन पावर सप्लाई होती है ठीक है उसमें जो हमारी अल्टरनेटिंग करेंट होता है उसे कन्वर्ट करते हैं डीसी वोल्टेजेस में ठीक है डायरेक्ट करंट वोल्टेजेस में कन्वर्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं पावर सप्लाई यूनिट का यूज करते हैं मीन्स हमारी जो मेन मेन पावर सप्लाई में जो भी हमारी अल्टरनेटिंग करंट होती है ठीक है उसे कन्वर्ट करते हैं हम डीसी करंट वोल्टेजेस में बाय दी पावर सप्लाई यूनिट ठीक है सो हमारे डिफरेंट मदर और जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर के वो क्या रिक्वायर करते हैं डिफरेंट वोल्टेजेस रिक्वायर करते हैं ठीक है तो उन वोल्टेजेस को मेंटेन करने के लिए कन्वर्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं पावर सप्लाई यूनिट का यूज करते हैं नाउ द नेक्स्ट इज पोर्ट्स 
at the back of the system unit there are slots and holes called ports तो हमारा जो system unit है जो हमारी CPU है ठीक है उसके पीछे बहुत सारे slots होते हैं holes होते हैं जिन्हें हम कहते हैं ports these ports are used to plug different computers devices like keyboard monitor mouse etc so ye ports ka hum kis liye use karte hain apne different computer ke components ko attach karne ke liye jaise ki keyboard monitor mouse in sab ko attach karne ke liye hum in ports ke through apne computer system ke sath apne in components ko attach karte hain clear now dear students your chapter is completed so now we will do the exercise of this chapter first exercise is tick the correct option so the first is the component that carries out the basic instructions as a component jo basic instructions ko carry karta hai so the right answer is processor okay processor is the component that carries out the basic instructions now the second is the main storage device on computer located inside the system unit is hard disk jo hamara main storage device hai computer mein jo locate hota hai hamare system unit mein means hamare jo cabinet box hota hai usme kaun sa storage main device main storage device locate hota hai hard disk okay now the third is फ्लॉपी डिस्क ड्राइव आर नाउ रिप्लेस्ड बाय फ्लॉपी डिस्क किससे रिप्लेस किया गया है फ्लैश ड्राइव से ओके नाउ द फोर्थ इज द स्लॉट्स और होल्स एट द बैक ऑफ द सिस्टम यूनिट इज नोन एज पोर्ट्स जो भी हमारे सिस्टम यूनिट के बैक में स्लॉट्स और होल्स बने होते हैं उन्हें हम कहते हैं पोर्ट्स Fifth, a device used to convert AC current into DC current of computer is known as power supply. So, हम ऐसा device जो किसलिए use किया जाता है AC current को DC current में convert करने के लिए ठीक है तो वो कौन सा device है हमारा power supply. Okay. So, dear students, that's all for today. For the exercise of this chapter we will discuss in the next class thank you